అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు విజ్ఞాన్ త్రీవి మంచి లక్షణాలు ఏవైతేనో దానిలో ఇది రెండో వీడియో ఇంకొన్ని మనం చూద్దాం చిన్న పని అయినా సరే శ్రద్ధగా చేయాలి ఇతరుల తప్పులను చూపించడం కాదు నీ తప్పులను గమనించి సరి చేసుకో ఒకటి అవతల వాడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు ఇతను ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పేసి అవతల వాళ్ళ తప్పులను చూపించడం కన్నా ముందు నీ తప్పులు ఏమైనా అవి సరి చేసుకో సరి చేసుకున్న తర్వాత ఇతరుల తప్పుని చూపించడం కాదు చెప్పాలి నిదానంగా ఇది మీతో సరిగ్గా లేదు ఈ అలవాటు మార్చుకొని మీరు చక్కగా ఉంటారు అని చెప్పేసి ఆ విధంగా నొప్పించకుండా తెలియజేయాలి ఒకటి నేను సరిగ్గున్నా ఇంకా అని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు అవతల వాళ్ళని మాట్లాడుతూ మనం సరిగ్గున్నా అవతల వాళ్ళని నిదానంగా ఓపికత వారికి తెలియజేసి సరి చేసుకోమని చెప్పాలి అలాగే పలకరింపులో పెద్ద పేద చూడకు పలకరింపులో పెద్దవాడైతే ఓ విధంగా పలకరేయడం పేదవాడైతే ఓ విధంగా పలకరేయడం అనేది ఉండొద్దు ఇక్కడ వెళ్ళిన ఈ మనస్తత్వం నీ తత్వం అంతా కూడా సరి సమంగానే పలకరించాలి ఎక్కడ కూడా వెళ్ళినా వేరే దృష్టికోణంతో చూడదు మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం కోసం పని చేయకు మంచితో సహజంగా మంచి పనులు చెయ్యి కాబట్టి మనం చాలామంది ఏం చేస్తాం మనకు మంచి పేరు రావాలని చెప్పేసి ఆ పేరు కోసం అని చెప్పేసి పని చేస్తాం కానీ ఆ విధంగా పనిచేయొద్దు సహజంగా మనం మంచి పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ పేరు అదే వస్తుంది ఆ పేరు కోసం మాత్రం పనిచేయొద్దు పనిచేయాలని మంచి కోసమే పనిచేయాలి అది గుర్తుంచుకోవాలి నీతిగా ధర్మంగా ఉండటం అలవరుచుకో ఎక్కడ అయినా సరే ఏ పని అయినా సరే ఏ విషయమైనా సరే చిన్న సూక్ష్మమైన విషయమైనా సరే దానిలో ఇప్పుడు కూడా నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా ఉండడం అలవరుచుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ధర్మం విడనాడకు ఎంత సమస్య వచ్చినా ఎంత కష్టం వచ్చినా కష్టం వచ్చినప్పుడు లాగా కష్టం లేకుండా సుఖం ఉన్నప్పుడు లాగా కాకుండా ఇప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని విడనాడకుండా ఆచరించడం చాలా ఉత్తమం మనం తప్పు చేసినప్పుడు ఒప్పుకునే నిజాయితీ నిలబెట్టుకో చాలామంది మేము తప్పు చేసినప్పుడు మన ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఏం చేస్తాం మనం తప్పు చేసినా కూడా ఏం చేయలేదు అది ఎవరో చేశారు అని చెప్పేసి వాయిస్ ఎక్కువ పెంచి కూడా మాట్లాడి ఇతరులని డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది సరైన పద్ధతి కాదు మనము తప్పు చేసినప్పుడు నిజాయితీగా ఆ తప్పు నాదే నేనే తప్పు నా వల్లనే జరిగింది అని చెప్పేసి నిజాయితీగా ఒప్పుకునే ఆ మంచి అలవాటును మనం నిలబెట్టుకోవాలి ఇతరులకు ఆజ్ఞ వేయటం కన్నా ఆచరించడం నేర్చుకో నువ్వు అది చేయి నువ్వు ఇది చేయి అని చెప్పి చెప్పి ఇతరులకు పని చెప్పడం కాదు ముందు నువ్వు ఆచరించడము నేర్చుకో చాలా బాగుంటుంది నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకొని సరి అయిన మంచి మార్గంలో వెళ్తున్నానా లేదా అని చూసుకో కాబట్టి నీకు నువ్వుగా గమనించుకో నేను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఏ విధంగా ఉంటున్నా సరిగ్గా మాట్లాడుతున్నానా సరిగ్గా ఉంటున్నానా అందరితో మంచిగా ఉంటున్నానా నా అలవాట్లు ఏమిటి నా గమ్యం ఏమిటి దానికి ఆ గమ్యాన్ని చూసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నానా అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కటి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటూ ఆ సరి చేసుకుంటూ చెడ్డ అలవాటు ఏమైనా ఉంటే దాన్ని దూరం పెట్టి మంచి అలవాట్లను మనం అలవరుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే విజయం అనేది సహజ సిద్ధంగా మనకి వచ్చేస్తుంది ప్రత్యేకంగా విజయం ఏ విధంగా సాధించాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేయాల్సిన పని లేదు ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ మనము మనలో అలవరుచుకుంటే దానివల్ల పాజిటివ్ అంటే మంచి శక్తి మన లోపలి వచ్చి సహజంగా మనము మన విజయం ఏదైతే ఉందో ఆ విజయానికి మనం చేరుతాం ఆ విజయము మంచిది అయి ఉండాలి మళ్ళీ ఆ విజయం అంటే ఏదో చెడ్డ పని గురించి అని చెప్పేసి అదే నా గమ్యం అట్లా అట్లా కాదు మంచి విషయాల గురించి మంచి విజయం అంటే ఏదైనా ఉద్యోగం సంపాదించడానికి లేదా పలానా ఈ కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించడానికి లేదా ఈ చదువులో నెంబర్ వన్ రావడానికి లేదా ఏదైనా అట్లా పాజిటివ్గా ఆలోచన చేస్తూ అట్లా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈ విధమైనటువంటి చాలా కనిపిస్తాయి కానీ ఇవి చూడడానికి ఒక్కొక్క లైన్ వర్డ్సే కానీ అవి ఆచరించడం అంటే చాలా కష్టమైనటువంటి పని కాబట్టి అలవరుచుకోవాలి ప్రతి నా ఒక సహజ నేను చెప్పడం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క బర్త్డే కంటే మన సంవత్సరానికి ఒకసారి బర్త్డే చేసుకుంటాం కదా ఆ బర్త్డేకి మనం ఒక్కొక్క ఈ ఉన్నటువంటి దీనిలో కానీ ఇంకా మీకు తెలిసినటువంటి విషయాల్లో కానీ ఈసారి ఈ బర్త్డేకి ఈ మంచి లక్షణం నేను అలవాటు చేసుకుంటున్నా అని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుంటూ అట్లా ప్రతి ఒక్క బర్త్డేకి మనం ఒక్కొక్క మంచి అలవాటుని పాటిస్తూ కాపాడుతూ అట్లాగే కంటిన్యూ అవుతూ పాతవి మర్చిపోకుండా కొత్తవి కూడా ఆచరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళేటట్టు మనల్ని మనం మంచి వ్యక్తిత్వం లో నిర్మాణమయ్యేటట్టు మన విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఆచరిస్తూ ముందుకెళ్ళాలి అందరు కూడా ధన్యవాదాలు